arrancamos con el Tano Romano, para el quien no lo conocen, es una leyenda en el metal argentino, más de 35 años de carrera, muchísimas bandas, e integró las formaciones de Hermética, de Malón también, de Visceral y de Razones eh, Conscientes, entre muchísimas otras eh, agrupaciones, entre invitados, entre colaboraciones esporádicas, es una carrera eh, vasta, eh, así que bueno, te damos la bienvenida a Barricada TV, muchas gracias por tu tiempo, ¿cómo estás Tano? Hola, ¿cómo están todos? Bien, bien, la verdad que eh, siempre, siempre para adelante, ¿no? Tano, eh, háblanos de lo más reciente, quizás después podemos hablar un poquito de historia y demás, pero vamos a lo que seguramente te interesa más hablar del presente, este disco que tiene muy poquitos meses, salió en septiembre, octubre, si mal no recuerdo, el último disco tuyo, este que se grabó en Mataderos. Bueno, ya es un disco que veníamos, o sea, la, las baterías las habíamos grabado en el 2019, bueno, estábamos, estuvimos grabando las guitarras, Hubo cambios en la banda en finales del 2019. Eh, bueno, Eddie Walker, el bajista, y Orlando Riveros, el cantante, eh, decidieron tomar distintos rumbos de común acuerdo. ¿va? Y, bueno, y se incorporaron Javier Novik eh, en el lugar de cantante y, y Manuel Uisoki como bajista. Bueno, junto a Pablo Hench ya veníamos trabajando estas canciones. Y bueno, la verdad que buenísima la incorporación de, de Javier y de Manuel. Aportaron muchas cosas bárbaras a las canciones. Y, y bueno, y empezamos a, con la incorporación de, de Javier. Empezamos a grabar la, la parte vocal de las canciones, que ya teníamos grabadas las guitarras y, los, y las baterías. Y bueno, y el último en incorporarse fue Manuel que fue en febrero, y cuando había empezado ya a grabar las primeras canciones, nos, nos agarró la, la pandemia y la cuarentena, y, y bueno, y ahí nos retrasó un poquito, pero al ver que esto daba para largo, decidimos grabar los bajos con unas placas, lo grabó él en su casa, y bueno, y tuvimos esta suerte, ¿no? De poder incorporar todos los instrumentos y todas las grabaciones de cada instrumento para arrancar el proceso de mezcla. De, de este disco liberal si existir tuvimos mucho más tiempo que, 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 que hubiésemos tenido en otro momento porque eh, también otra de las cosas que nos pasaron es que tuvimos la posibilidad de que en mi casa mi hijo Randy que es quien nos grabó el disco que nos mezcló el disco eh, montó un pequeño estudio entonces, bueno, pudimos seguir todo el proceso ahí en el estudio y, y tener todo a mano como para seguir trabajando y manteniendo el aislamiento que nos pedían que, que había que mantener. ¿no? ¿Qué matices se puede encontrar, además de los riffs clásicos de tu guitarra y esa potencia? Y también hay momentos de tranquilidad. Contanos un poco sobre eso. Bueno, cuando se incorpora Javier... Eh, él compuso las melodías de las canciones y bueno, increíble, y si bien algunas cosas fuimos acomodando, otras cosas de algunas ideas que teníamos, pero es como que le dio a la banda otra onda, ¿no? Nosotros veníamos de un disco anterior, tenemos un disco que se llama Uno, que también está buenísimo, pero bueno, la incorporación de Javier en las voces le dio otro, otro color al, a la banda. Bueno, y después la incorporación de Manuel también, un bajista increíble que, que aportó no solamente el bajo, hasta inclusive hay un, hay un instrumento, hay un, una canción que tiene el contrabajo, tiene un contrabajo que toca él. Y bueno, y jugamos un poquito con todo, todo eso, ¿no? que también la música eh, es eso, jugar un poquito y... y incorporar distintos sonidos, distintos riffs y bajarlo a una parte pesada y, y después saltar una melodía. Uno empieza a imaginar cosas, cuando compone uno se imagina eh, más que nada los shows en vivo, ¿no? que nos han mostrado que a lo mejor de una melodía con la cual uno se emociona cuando la está componiendo, después se transforma en un coro general en un show en vivo, ¿no? como puede ser un solo. 
y bueno, la pasamos muy bien y, y los temas, el disco tiene un poquito de todo, ¿no? tiene un poquito de, de ese heavy metal pesado, oscuro, tiene unos temas que van rápido a las chapas, que es lo que le gusta a mucha gente, eh, después tiene arpegios, tiene una canción eh, tipo acústico, una balada acústica que está buenísima, que es Epifanía, tiene un montón de clima, la verdad que es muy variado, es muy variado y es como que eso creo que hace un poquito que no te cansas de escuchar, ¿no? O sea, no, no se pone monótono en ningún momento, siempre te lleva para, te hace viajar por otros lugares. uno a simple vista puede ver que te codeas siempre con muchos jóvenes, con mucha juventud, y además que no tenés prejuicios que suelen darse a veces en, el, en lo que tiene que ver con el purismo del género. Hablabas de un contrabajo, que es muy poco común en el metal. ¿Cómo se da esto? ¿Por qué, este, ¿Por qué siempre estás en contacto con jóvenes, con nuevas generaciones? ¿Cómo se da esto? ¿Qué te aporta? Sí, creo que la vida te da esas cosas, ¿no? Te pone en contacto con gente que, que siente lo mismo que uno, te terminás juntando. Y, no, y a mí me encanta, me encanta cómo tocan los pibes. Eh, al contrario, yo cuando, no sé, lo tengo a Pablo, que, que es, ya hace bastantes años que estamos tocando, y, y es un excelente baterista, uno de los músicos virtuosos, ¿no? Y bueno, y que, que a mí no me salen esas cosas, pero hay músicos que nacen ya con ese don de que cualquier cosa parece que, que le sale fácilmente. Y bueno, Claudio creo que es uno de los que más se luce en las canciones, ¿no? porque aprovechamos ese talento que tiene y esa eh, linda forma de tocar como para dejarlo que se exprese y que muestre que, y que la gente también lo pueda disfrutar como lo disfrutamos nosotros en un ensayo. Y bueno, después eh, Javier, la incorporación de Javier, como te decía antes, la melodía impecable, la afinación, es un tipo que, que viste que en las grabaciones vos siempre, no solo grabás una voz, después grabás otra voz, y otra voz, grabaste tres voces, por si, si alguna voz no quedó bien, tenemos algo con que reemplazar ese pedazo, y bueno, y Javier es un tipo que te graba las tres voces, y las tres voces pueden ser, podés usar cualquiera de las tres, porque las tres están impecables, eso está buenísimo. Y bueno, y, y la incorporación de Manuel, Emanuel, viste que todo fue por amigos, o sea, no es que nosotros dijimos, bueno, vamos a probar cantantes, vamos a probar bajistas, todo fue por amigos. Y, y mágicamente nos juntó la música. Y bueno, y cuando me habló un amigo de Manuel, que era un bajista que, que podía andar bien conmigo, eh, viste que hoy tenés la posibilidad de investigar un poquito quién es porque aparte de, de un buen músico también creo que una de las cosas más importantes es que querés tener una buena persona ¿no? junto a vos y bueno, y al investigar un poquito me di cuenta que Manuel tocaba otros instrumentos como charango, contrabajo guitarra es un músico muy completo y Aparte de músico terapeuta, que esto pues no, nos enteramos, así que imagínate que siente la música de una manera especial también, ¿no? Y, y bueno, sí, cuando vimos el contrabajo, yo dije, con estos instrumentos algún día vamos a hacer algo. Y bueno, fue en este disco que, que la canción daba como para tener un grave tipo contrabajo y, y vino y Emanuel le metió el contrabajo y quedó buenísimo. ¿Cómo es parte de tu rutina en lo que fue la cuarentena? Bueno, ahora la, la sala de ensayos están abiertas por el momento, hay que esperar a más novedades. Eh, ¿Pudiste tocar otros ritmos? ¿Pudiste hacer eh, más ejercicios? Tocas, ¿Pudiste practicar más, más de lo habitual? ¿Qué te dejó, por ejemplo, en cuanto a tu instrumento la, la cuarentena? La verdad que me, 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 no, me ayudó en, en aprender un poquito de las nuevas tecnologías, que me, me cuesta un montón igual pero de cómo poder grabarme, de cómo poder, no sé, buscar en YouTube un par de batas 
eh, y ponerme a tocar arriba y, y practicar y que eso siempre te genera te, te generan cosas, te dan ideas como para arriba eh, aprendí eso, fue muy importante aprender a usar un montón de cositas y una computadora como para poder dejar registrado esos momentos en que uno eh, la música es así, te pones a tocar y a veces no pasa nada y de repente te sale algo que, que, que te hizo emocionar y te pone a laburar y terminaste armando un, un riff para una canción desayunaba y, abrí, y abría la puerta del estudio y, y me ponía a practicar esas cosas a, a aprender y a tocar y a grabar y salieron muchas cosas lindas muchas cosas lindas y aprendí muchas cosas ¿Qué expectativas tenés con este último disco con esta nueva banda del Tano Romano ¿Qué es lo que esperan lo que se viene, lo que están pensando con respecto a tocadas en vivo eh, bueno, a pesar de las limitaciones de este momento, ¿no? por obvias razones eso la verdad que eso lo hablamos siempre con los chicos cuando ensayamos. Bueno, y que decimos, bueno, sacamos un excelente disco, es un discazo. Creo que, que bueno, el tiempo, el tiempo va a ser de que la gente lo conozca de a poco, pero yo creo que el que escucha las canciones se da cuenta que hay un gran trabajo atrás y que los temas suenan bien y aparte que los temas están buenos. Para el que le gusta el heavy metal, eh, son muy lindas canciones. Ahora nos jugó una mala pasada esta pandemia, porque si no ya estaríamos presentando el disco por todos lados, como tuvimos la posibilidad de hacerlo en la cuadra, en marzo, en un bar que hay acá en Ramos Mejía, hicimos tres funciones agotadas, la capacidad es menor a la que es normalmente, claro. pero bueno, pudimos hacer tres funciones y sacarnos las ganas de, de, de poder tocar en vivo y estar con la gente cara a cara, ¿no? ¿Por qué crees que todavía sigue este, este género vivo? ¿Por qué es, que tiene, ¿Qué es lo que tiene que lo mantiene vigente? Quizás hoy en día no es la música más escuchada, pero de golpe hay, hay bandas que se juntan y se llenan los lugares. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que mantiene, te mantiene eh, dentro del heavy metal hoy en día? Sí, porque es sentimiento, pasión, sentimiento. Esta música no es una música que se pone de moda y que después aparece otra y esa queda en el olvido eh, las letras de todas las canciones de heavy metal eh, siempre hablan de cosas que nos pasan a todos en su mayoría las bandas hablan de cosas que nos pasan a todos o vivencias claro, vivencias personales pero que después nos pasan o sea el que escucha esta música es el, el laburante más que nada y, y bueno muchas veces se hablan de, de esas injusticias que que pasan, entonces como que todos nos sentimos identificados cuando escuchamos una, una letra de una canción. Y musicalmente es pasión. ¿vale? La verdad que si, si me paso una semana sin escuchar heavy metal, sin escuchar un poco de distorsión, eh, es como que me está faltando algo. Y bueno, que eso lo sentimos, lo que nos gusta este estilo de música, que no somos la mayoría, pero bueno, sí, cada vez somos más. Nosotros, cuando arrancamos, como decía vos, hace treinta y pico de años atrás, éramos un grupo de, de, de personas que nos gustaba este estilo de música, esta forma de vida, vestirnos con remeras negras, con camperas de cuero, con tachas. Y, y bueno, y hoy después de tanto tiempo, nos damos cuenta de que, bueno, hoy somos muchísimos más y que, y que esto siguió creciendo y que no quedó en, en una moda en aquel momento, sino que esto era algo que se venía y que llegaba para quedarse y para seguir creciendo día a día. ¿no? Es una historia conocida de, del flete que tenías vos, con el que iban a ensayar, con el que también a veces laburabas. ¿Qué recuerdo de, te queda de, ese, de esa época manejando o como oyente de metal? ¿Qué bandas escuchabas? ¿Qué estás escuchando hoy? Digamos, ya que hablas de, de, del género este que tanto te, te apasiona, eh, ¿escuchás solo lo clásico o te dejas sorprender todavía por nuevas bandas? Y del flete, bueno, el flete fue lo que me dejó seguir haciendo esto, que yo elegí como, como laburo, porque, viste, 
es difícil poder dedicarte a esto solamente a la música y que es un laburo también y que lleva demasiado laburo eh, mucha claro. dedicación no, digo, está bueno, hubo muchos, muchos momentos donde me encontraba con gente y decía, eh, en la época de razones conscientes, que me, no podían creer de que, de que yo le había llevado una mercadería al a lugar, a una sodería, repartía ahí cos, eh, insumos para soderías y, y en varias soderías me encontré con pibes que decían, ¿qué estás haciendo acá? Pero bueno, es así la música, ¿no? Eh, Hoy tengo la posibilidad, a lo mejor, de, de poder dedicarme a la música, pero en, no pasa en, en muchas bandas. ¿no? Lamentablemente, yo tuve la suerte, y ojalá que todas las bandas tengan esa posibilidad, de poder dedicar todo su tiempo solamente a componer, a tocar canciones y a, y a prepararse para, para cada show en vivo, ¿no? que también es todo un laburo, viste, que... Vos terminás de laburar y después tenés que ir a ensayar para prepararte para el show en vivo y, y te tenés que equipar y que tenés que comprar cuerdas y que en tu casa tenés que ensayar los temas porque te tienen que salir bien. Todos los músicos eh, meten todo como para poder hacer y, y, y crear canciones y, y que después nosotros escuchamos y son las que nos acompañan en distintos momentos en la vida. ¿no? Porque la música siempre está con nosotros. Muchas gracias a ustedes y bueno, les mando un abrazo. Sigamos cuidándonos y espero que pronto nos podamos encontrar disfrutando de un show en vivo como, como a todos nos gusta.